உங்களில் எனக்கு மிக விருப்பமானவர் நபித்தோழர்களை மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் கடைசியாக பிறக்கப் போகின்ற மனிதன் வரை உங்களில் நான் விரும்பக்கூடிய மனிதன் முக்கியமான விஷயம் கேளுங்க நாளை மறுமையில் என்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு அருகில் தங்களுடைய இருப்பிடத்தை ஆக்கிக் கொள்ளக்கூடியவர் உங்கள் குணங்களை அழகுபடுத்தியவர்கள் தான் உங்களில் குணங்களை அழகுபடுத்தியவர்கள் தான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடியதுதான் சொர்க்கத்திற்கு நுழைவதற்கு நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய அளவீடுகள் எல்லாம் தொழுகை ஜக்காத் ஹஜ் நோன்பு இந்த உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வைக்க வேண்டும் இந்த தொழுகை இந்த நோன்பு இந்த ஹஜ் இந்த ஜக்காத் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் நாம் பேணக்கூடிய ஹலால் ஹராம் எல்லாம் வீணாகிவிடும் சொர்க்கத்திற்கு செல்லக்கூடிய அமலாக நாம் இதை செய்யும் பொழுது இவையெல்லாம் நரகத்திலே எம்மை சேர்க்கக்கூடிய அமலாக மாறிவிடும் அவருடைய வாழ்க்கையில் குணத்தில் அவர் தன்னை சீர்படுத்தவில்லை என்றால் தன்னுடைய குணம் அவருடைய வாழ்க்கையில் சீராக இல்லை என்றால் மனிதர்களிடத்தில் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறையை அவர் சரிபடுத்திக் கொள்ளாத வரை அல்லாஹிடத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவை அவரால் சீரமைக்க முடியாது ஒருவன் தன்னுடைய மனைவிக்கு நல்ல கணவனாக வாழாத வரை உலகத்திற்கே நல்லவனாக வாழ்ந்தாலும் தன் ரப்புக்கே சிறந்த அடிமையாக வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்தாலும் முடியாது அதுதான் இந்த தீன் ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் லே அஹ்லே வைருக்கும் லே அஹ்லே உங்களில் சிறந்தவர் உங்களுடைய குடும்பத்தாரிடத்தில் சிறந்தவர் நான் சிறந்தவன் என்னுடைய குடும்பத்தாரிடத்தில் ரசூலுல்லா சல்லா அழகி செல்லம் சொன்னார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே குணத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமும் சிதைந்து கிடக்கிறது நேர்மை உண்மை என்று மார்க்கம் கொடுக்கக்கூடிய அளவீடுகள் எல்லாம் இன்று முஸ்லிம்களாலே உடைக்கப்படுகிறது முன்னாடி ாமல் மார்க்கத்துடைய அடிப்படைகளே தெரியாமல் வாழ்ந்த ஒரு சமூகம் இருந்தது ஆலிம்கள் சொல்வது மட்டும்தான் அவர்களுக்கு குரானை திறந்தோ ஹதீத்தை திறந்தோ அந்த சமூகம் படித்தது கிடையாது ஆனால் அவர்களிடத்தில் இருந்த ஒழுக்கம் அவர்களிடத்தில் இருந்த நேர்மை அவர்களிடத்தில் இருந்த பண்பு இன்று மார்க்கத்தை படித்து அதை தெரிந்து அதை மக்களிடத்தில் எடுத்து வைக்கக்கூடிய மனிதர்களிடத்தில் கூட இன்று கிடையாது ாமல் வாழ்ந்த கண்ணியத்தோடு வாழ்ந்த சமூகம் கூட குண அடிப்படையில் எய்மை பெற்றுக் கொண்டதற்கு பிறகு பெருமைகள் பொறாமைகள் அவர் நான் நீ நான் என்று வேற்றுமையில் வாழக்கூடிய மக்களாகத்தான் பெரும்பான்மையான சமூகத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் இந்த குணத்தை எங்கெல்லாம் நிரூபிக்கிறான் தெரியுமா அல்லாஹ் கூறுகிறான் ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்கள் அல்லாவுடைய தீனை விட்டு விழுகினால் அல்லா உங்களை விட்டு வேறொரு சமூகத்தை அல்லா கொண்டு வருவான் அவர்களுடைய தன்மைகள் என்ன தெரியுமா அவர்களும் அல்லாஹுவை நேசிப்பார்கள் அவர்களையும் அல்லாஹ் நேசிப்பான் அவர்களையும் அல்லாஹ் நேசிப்பான் அதில் அல்ல முதல் குவாலிட்டியை கொண்டு வர்றார் முதல் கேரக்டர் இதுதான் அவர்கள் மும்மின்களோடு பணிவோடு நடந்து கொள்வார்கள் மீன்களோடு பணிவோடு நடந்து கொள்வான் தான் முன்னேறுவதை விட தன்னோடு வாழக்கூடிய ஒரு சகோதரன் முன்னேறுவதை தன் வெற்றியாக அவன் கருதுவான் சமூகத்தில் யாரொருவன் தன்னை முன்னேற்றிக் கொள்ள வெளியே வந்தாலும் அவனுக்கு கை கொடுத்து உயர்த்தி விடுவான் இங்க எப்படியா சமூகம் இருக்கு நான் தான் இந்த சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்னை தவிர யாரும் இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடாது நான் தான் இந்த சமூகத்தை வழிநடத்த வேண்டும் என்னை தவிர யாரும் இந்த சமூகத்தை வழிநடத்த கூடாது என்று இல்ல மசா அல்லா அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர பெரும்பான்மையான சமூகம் இன்று இந்த பணிவையே மறந்து விட்டது மீன்கள் தங்களோடு பணிவோடு பாசத்தோடு அன்போடு பறிவோடு நடந்து கொள்வார்கள் ஒருவன் தவறு செய்தால் கூட அவன் மனம் நோகாமல் அந்த தவறை திருத்துவார்கள் எப்படி இன்பமான நேரத்தில் அவரோடு இருந்தானோ அது போன்று துன்பமான நேரத்தில் இன்பமான நேரத்தில் இருந்ததை விட அவரோடு இருப்பார் 
பலன் இருந்தால் இன்று நட்பு பலன் இல்லை என்றால் நட்பே கிடையாது இன்றைக்கு இன்பம் வந்தால் அவரோடு வாழ்வான் துன்பம் அவரிடத்திலிருந்து வந்து விட்டால் அவருக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்றுவான் தான் இன்னைக்கு உலகம் அந்த உலகத்தில் இந்த முஸ்லிம்களும் அவர்களை போன்று வாழ்வதை நினைக்கும் பொழுதுதான் தெரிகிறது தூதருடைய வாழ்வை விட்டு நாம் எவ்வளவு தூரத்தில் வாழ்கிறோம் என்று 